A dialogar con el hombre más rápido del sábado, con Mariano Werner. Hoy apenas te bajabas de, del vehículo, del vento, dabas cuenta de las lindas sensaciones que te generaba y cuando va pasando el tiempo, ¿qué te deja este sábado de clasificación, Werner? Felicitaciones, Mariano. Bueno, buenas tardes, Mariano, para vos, para todos los campeones. Contento, agradecido a todo el equipo de Walter Alifraco, a Ariel Esposto, el Cookie, a los hermanos Riva, que cuenta algo muy chiquito, pero cuando lo llamé por primera vez me dijo, no, no tengo motores. Y después a las 5 o 6 horas me llamó y me dijo, bueno, siempre hay algo. Así que agradecidos a ellos, a todo su grupo de trabajo, a los mecánicos, a los sponsors. Mi agradecimiento también a una persona que me ayudó mucho como es Pedro López, que hoy lamentablemente está pasando por un momento delicado del COVID. Y bueno, tuve que hacer este cambio un poco obligado. Eh, feliz, feliz por, por el día de hoy. Sabía que me iba a costar al principio, pero bueno, me... Uno se reúne de grandes profesionales como Bruno Santoro, que me ayudó mucho en los frenos, y el cual este circuito 8 es muy exigente, tanto en la curva 1 como en, como en la horquilla. Así que bueno, eh, tuvimos un gran sábado y bueno, ahora hay que plamarlo por un mejor domingo. Eh, con mucho trabajo, como vos decís, pero si uno mira los números, ¿costó un entrenamiento o bastó un ensayo para que aparezca Werner bien arriba? Sí, sí, hoy cuando salí no, no lo podía domar mucho, así que bueno, ni hablar que... Eh, todos trabajaron para, para bien y, y me depositaron rápidamente en, un, en, en una comodidad arriba del auto que me permitió poder plasmarlo el segundo, el segundo entrenamiento y la clasificación. ¿Cómo podés definir manejar este evento acostumbrado a lo que estabas en relación a ello? Bueno, me tuve que adaptar un poco al, a la suspensión independiente trasera. Eh, bueno, como digo, ¿no? son, son distintos y, y bueno, eh, ni hablar que todavía uno... Siempre tiene cosas para, para evolucionar y muchas veces por ahí uno es terco, pero se tiene que adaptar a, a eso, ¿no? Eh, ¿Cuánto ayuda a correr liviano en, en el 8 de Buenos Aires? No, ni hablar, ni hablar que eso tiene que mucho que ver. Contra 90 kilos de santero es una locura, pero bueno, son así los reglamentos y hay que aprovechar las oportunidades. Eh, ¿Qué es lo que destacás como punto fuerte del auto, Mariano? De, destaco el parcial 3, el parcial 3 siempre nos vio rápido, tanto en Reutemann como en Ascari, y eso me dio confianza para, para hacer bien la horquilla. Bueno, mañana adelante en la serie con Rosotti, otro integrante de la escuadra. Sí, sí, es así, así que felicitarlo a Juanpi, y, y bueno, a todo el equipo, ¿no? Así que mañana buscar una buena serie. ¿Es tu mejor momento, Mariano, en lo, en lo deportivo? Porque en cuanto a categoría corres, estás en todas adelante y con gran protagonismo. Son momentos y bueno, por supuesto que el campeonato del año pasado descomprimió un montón. Eh, siempre uno desea tener un buen presente deportivo, pero mucho tiene que ver eh, toda la gente que a uno lo acompaña. ¿no? ¿Ese uno fue sacarse definitivamente una mochila de encima? No, no, lo, vos se me escapó. Ah, vos decís por el campeonato. Sí, sí. No sé, o sea, uno trabaja porque todos los fines de semana tiene que rendir cuentas y exámenes, pero sí, por supuesto que... Uno trabaja más, más cómodo y, y todos los días le pone un poquito más de gana porque se empieza a poner un poco más grande. Disfrutarlo, Mariano. Gracias. Gracias a usted. El testimonio de Werner.